哈喽，这个视频我们接着上期啊，我们走一走这边的一个日本农村的这个居民区吧，我们逛一逛。因为这个地方我是第一次来嘛，我就喜欢犄角旮旯的窜一窜。大家跟着我的镜头一起看一看吧。现在呢，我就走在他们的一个农村的，应该是一个主街上面吧。前面的话应该是他们的一个啊居民区居住的地方啊。它这有很多当年的一些比较老的建筑啊，啊，这边有一个邮局，现在已经彻底开春了，我都已经穿了短袖了。他这儿的乡村啊，就全都是路上，基本上你是见不到人的、啊，除非他搞一些这种活动的时候，你能看到点人在街上走，否则的话，平常基本上都是没什么人的。这些人基本上都猫在家里边，要不就是有些人出去上班了。你看这日本人家修的可以吧？挺棒的啊！哎呀，终于看到零零星星的人了。啊，这都是好老的房子呀，这个也是。里面是木头的，然后外面包了一层这种这种强化的板子吧，应该是。哎，这个也是，好老。前面有一个鸟居，看到了吗？最近我在玩那个 PS 5的那个《东京鬼线》啊，现在感觉看到这个鸟居啊，就想上去给它净化一下。啊，这有一个奥迪 TT。往往前走吧，前面应该就是比较有这种生活感的地方了啊。啊，其实这边都是。啊，日本最有特色的就是。有很多这种油桶，现在国内咱们这儿已经没有了，但是日本的话，他们都是通过信件啊来进行很多的一些呃通知和沟通的，啊，因为日本的老年人比较多嘛，不可能每一个人他都会比较轻松的使用这个智能手机或者上网去进行很多的一些呃信息的这个收发，所以说日本这边呢，呃，除了这个互联网这个。新形态的这个通知以外啊，他们还是继续保持着这种邮件的通知。哎，这是一些农民家的破房子，前面这个应该是个仓库啊，后面那个就是他们的住人的地儿啊，这个也是。挺棒的啊，还有一个小凉亭。这有一个公民馆的分馆，相当于就咱们那儿的那种居委会的概念。啊，这有一个鸟居，还有一棵挺老的树。你看，他们这都是老年人啊，很多老太太。但是他们这的人呢，不聚堆儿，也不太去说别人家的东家长李家短的。所以说，跟咱们国内的这种形态啊，还是差距比较大的啊。像这些都是日本的老房子。
。哎呀，在这散步的感觉真的太棒了，空气特别的好，因为远处就全是大山嘛。感觉在比在家里面开空气净化器的效果还要出色。这是什么？这是公民党，迎接日本新的挑战。这也是一户日本人的家，这个老房子。斯巴鲁，森林人，这边也是这个，哦、这这个房子也特别棒，感觉里面绿化做的好好啊，枯山水。大家发现没有，日本是没有这个鸡鸣狗叫的，因为日本的农村是不能做养殖的。啊，这也是一个日本人家。日本的农村是不能做那个养猪啊，就是牲口是不能养的啊，然后禽类也是不能养的，他们都是，呃，国家来统一进行这个养殖，是不能进行私人养殖的，就是为了保证这个肉制品啊，就是输出到这个市场上面的肉制品，都是统一的标准，啊，因为自己养殖的话，它不能进行标准化啊，所以你在日本看不到什么猪圈啊。养羊啊，养牛啊，但是日本它高原上面它有一些牛啊，就产那些和牛，啊，这都是日本人的家，啊，这个是一个老房子，看到了吗？日本共产党，啊，日本共产党，日本共产党就是反对这个啊，战争和修宪。哎呦，这个地方还挺棒的嘛！现在走上来，这边是个大神社啊。看，山上呢还有还有还有人在，是耕地啊还是干嘛呀？推着一个手推车。这个地儿我现在走到这儿，感觉有点像成都的那个龙泉驿的那个山上似的，啊。特别棒，真的非常棒，非常棒，这个地方来对了。啊，这边基本上可能是日本共产党的阵地啊，这边全是日本的共产党的一些口号。啊，这个神社还蛮大的，就不进去了，因为日本的神社啥东西也没有。我们再往上面走一走吧，走一走就准备返程了。啊，它这边的这些树都是比较高的。这个树是什么品种？大家知道吗？有知道的可以在评论区留言留一下啊。它这个日本的神社呀，它跟中国那个庙不一样，就是中国庙里面供的都是佛像之类的嘛。它日本它是。万物皆可神呢、啊，有可能里面供的是一个一支笔，有可能供的是一个面具，有些神社供的是一口井，反正他们就是万物皆可神。所以说，没有当地的文化的话，我也看这东西也提不起兴趣来。啊，这一个很老很老的。这是什么车？这是本田吧？哦，丰田，丰田 Super。现在的最新款的 Super 是跟宝马 Z 四是同平台的，这个是最老的 Super。这个地儿就上山了，上山了。这上面还有一个，呃，当年的一个。遗址，啊，这上面还有一个遗址，我就不爬上去了。然后这边还有一个什么玩意儿？这以前应该是个，应该是挺大的一个庙啊。哦，一个寺，应该是一个寺。哦，对对对，就是寺庙，大英大英禅寺。但这个这个寺庙呢，应该已经被毁坏了啊
，现在只剩一个大门了，啥也没有了。我们再往这边走吧，这边好像有一个公园，哪儿的乌鸦得叫啊？这边有一个公园，我看看有没有自动贩卖机，买瓶饮料。怎么样，大家住在这个地方还是不错吧？非常适合人居的一个地方啊。虽然说它比较落后啊，但是日本的农村真的生活便利性啊，各方面都跟城市没有太大的区别了。当然，东京肯定更繁华，是吧？大城市更繁华，但是你看这边的生活水平，你就能看出来，这都在日本算是非常非常落后的地方了啊。但是。各方面还是非常好的，而且日本它这个没有什么，就是所谓的什么示范区啊，或者是一个什么模范的这种农村之类的啊，新新样板农村啊，它没有这种，它都是呃比较真实的这种场景啊，还是不错的啊。这边有一小块地。现在我正在从另一条道往下走呢，你看这些人的家修的多棒！今天神奇了，今天居然见到两台奥迪。丰田雅力士，哎，走这么一圈下来，真的太舒坦了。看，这都是农民，啊，还带着围裙呢，人家带了一只猫出来。相当不错呀，真的相当不错了。这一个标志，五零零八。这个上就是国内的那个四零零八啊，这个是法国原装的。自家门口种这么多葱，这边还备了那么多木材。相当好，相当好。哎，好家伙！我刚才看了一下谷歌地图啊，我现在走回到车站的话，我得走将近四十分钟，好远啊！
，我现在准备回城了，要要不然越走越远了。刚才我相当于已经爬到山上去了啊。那今天视频就到这个地方吧。然后这个周的周六和周末，我准备去松本。之前拍过一个视频啊，就是去年，呃，四月份的时候，就樱花开得最好的时候，呃，我去了那个松本城的城楼。那个视频大家感兴趣的话呢，可以往前翻啊，就是去年这个时候我发的，可以看一看。然后这个周的周六和周末呢，我去松本的话，主要还是去看看樱花吧。还有一个就是它有一个呃时钟博物馆。准备去看一看，好吧，本期视频就到这个地方，我们下期再见，拜拜。